Hoje nós temos as TVs de alta definição, só que elas têm poucas entradas na HDMI. Na verdade, pode ter duas ou três no máximo, né? Alguns modelos hoje tem quatro. Uh, mas no meu caso, a minha televisão tem duas entradas HDMI, que são atrás, e o que dificulta um pouco pelo número de aparelhos hoje que nós temos que utilizam dessa entrada, né? Aqui no caso, um Blu-ray Player, um Xbox 360 FAT, um Xbox 360 Slim, um Playstation 3, um receptor de sinal digital, que no caso minha TV não tem um receptor integrado, e um, Blue, e um DVD com um upscaling. Então, uh, fica uma carência muito grande de conexão na televisão. Então, eu dei uma pesquisada na internet para cinco conexões. Então, ele tem aqui uh, são uma, uma, uma entrada, né? Essa aqui é a saída que vai para a televisão. Mais uma entrada. E aqui na parte de trás, mais três entradas. Então, sai uma para a TV e você tem cinco. Você pode selecionar aqui, ó, através desse botãozinho aqui, certo? E você pode utilizar também o controle remoto, que é justamente ele que se comunica com o receptor que eu mostrei aqui, certo? Você conecta o receptor aqui nesse no IR, infra, infrared. E aí você utiliza o controle, facilita bastante. Um detalhe interessante desse switcher aqui, é que quando você liga os cinco aparelhos, os cinco equipamentos, caso você esteja utilizando somente o terceiro, ele seleciona automático. Se você utilizar o quinto, ele seleciona automático. Agora, se você tiver mais de um sinal ligado ao mesmo tempo, por exemplo, se o meu computador estiver ligado, o meu Blu-ray estiver ligado ao mesmo tempo, aí você tem que selecionar qual deles você vai utilizar. Por isso tem o um botão do select e o controle remoto para aumentar um pouco o conforto. Então é isso aí. Fica aí a dica aí do switcher para quem conta com pouca entrada na televisão, mas tem muitos equipamentos. Beleza? É isso aí. Grande abraço. Valeu.